上是什么怪物？不会侵蚀我的经脉和神魂。和存在都无法对我所在乎的人造成一丝一毫的威胁。啊、刚才那是……现在感受一下你的身体吧。我的八脉出现了。你出生时就八脉自开，但遭遇灾劫后，八脉为了自我保护，引入身体最深处，所以这些年来你感应不到他们。那他们怎么？想要将八脉再度激发出来，唯有将你自身置于死地。也就是说，刚才你若无法在最后一刻激发八脉护身，那现在就真的已经死了。啊只要能开脉修行，即使冒再大的风险，我也会去努力。不愧是通过阵法考验来的小娃子，心态倒是沉稳。不过你也别高兴得太早，你的八脉只是短暂现身，但如今又再次堵塞封闭，要将他们再次打通，会比常人初次开脉还难。没事，至少现在的我比之前更有希望了。无法开脉修行也没什么，我同样无法动用元气。因为某些特殊的原因，瑶瑶确实无法动用元气，但他的原文造诣尽得老夫真传，足够胜任你的老师。前辈，照你这么说，我虽然接下来能开脉修行了，但想要达到可以保护瑶瑶姐的程度，还要很久啊！你小子拐弯抹角的，想要说什么？要不前辈你好人做到底，再赐小子一点机缘，我好完成前辈的嘱托呀！黑爷爷，你答应他吧，省得以后反而让我来保护他。瑶瑶说的也没错，不过老夫之法不传外人。弟子周元，拜见师傅。嗯，你这小娃子还真机敏的紧。罢了，你我能相见也算一场缘分。你这弟子，老夫暂且收下了。神木观想法的修炼空间，混沌之中生有神木，神木一转，神魔俱灭。观想神木以神魂置于神木之中，接受碾磨与熔铸。神木一转一重天，九转之后，神魂即可蜕变。怪不得妖妖解说。想修炼混沌神魔观想法，得有勇气克服恐惧才行。
过，只要能变强，那又何惧？神魂虚境了，你承受了多少次神魔？八十八次。看来你的神魂并没在当年那场变故中受损，你可以学一品原文了。对了，黑爷爷给你的天元笔，温养的如何了？最近我一直用元兽魂经喂它，已经点亮第一道原文了。你先感应下这道原文，学会掌控它。怪不得师傅说天元笔既是元兵，又是原文笔。原来这第一道原文叫做文武，赋予天元笔两种形态。五形态时是圣元兵，文形态时成了原文笔。行了，带上笔来学一品原文，虎啸文。第一轮正式开始，将根据大家的实力合理安排对手。开四门了，早就开了。不过你这些天都没来大州府，所以不知道罢了。我也是在苦修呢。看来咱们这位殿下还真是敢参加大考啊！这废物以为学了点原文就狂妄自大。也是不自量力。嗯，楚府主，这次大考，你们贾院恐怕只能在十名之后选人了。西红，你这么得意忘形，小心乐极生悲。<笑>开始大考吧。第一场比试，周元、裴云。让那废物第一个上场丢脸，应该能让他多长点记性。以周元殿下的实力，他的对手怎么会是三脉的裴云？裴云可是三脉中的佼佼者，就算殿下会点原文，想胜过三脉者也不可能啊！殿下，请接招。嘿嘿，我下手没个轻重，还望殿下莫怪。擂台上无需行刺大。殿下要输了，裴云没开麦时两人还能打，这一开麦就是实力碾压。是啊，殿下怕是撑不过一回合了。
抱歉，我下手没个轻重，还望莫怪。周元胜皇上、皇后，殿下总算熬过了，今后三年应当都无大碍。其实，一般人到元二这年纪，把脉都已成型，可以开始修炼了。那元儿……老夫还是没探查到殿下的八脉。王后刚损失大量精血滋养殿下，请勿心绪激荡，保重贵体要紧。月儿体内之毒，三年爆发一次，一次比一次厉害。想要根除，唯有依靠他自己。可他有八脉不显，以后该如何是好？三年之后，外力压制将会失效，届时殿下恐怕性命堪忧。这么说，我的寿命只剩三年了。元儿，元儿，父王母后，这一次你们总该告诉我，在我身上究竟发生什么了吧？还有，这怨龙毒到底怎么回事？元儿。你可知那大武王朝？大武王朝，元世无寿，国运鼎盛，怎么了？那你可又知道，大周立国百年间，大武皇室一直是守护我大周边境的属臣。啊！可十几年前，武家忽然发动叛乱，短短一年，就把我们赶到周氏祖地，围城长达数月。直到你出生那天，快点！有喘息的都抬进城，城门马上就要关了。皇后生了，这是传说中的圣龙气运，天生八脉自开，直达阳气界。恭喜王上！恭喜王上！血之气，怎么会？全逆贼，终于按捺不住了吗？周秦，我武家屈身侍周百年，终于等到了你周家圣龙出世。什么？你也无妨，武家自古流传着一个预言：莽血吞龙，大武当兴。刚才你儿子诞生之际，吴妻也诞下一双儿女。为了等这一天。他怀胎足足三年，我是想，看来你也不蠢。不错，同年同月同日生者，想吞噬对方气运。王上龙气运，岂容逆贼人知？我围城数月，让你周家苟延残喘至今，现在一切都该结束了。快关城门！啊
周婷，交出女儿圣灵契约，周家不灭。休想！要你交出圣灵契约，我以武家列祖列宗为誓，百年内不踏出大周一步，否则，祝你周家列祖不信大周子民。有龙凤相虎，定当国运兴隆，繁荣鼎盛。嗯，圣龙气运被夺，竟产生如此强烈的怨气，也好，就让这怨气吞噬此子的精血和生机，绝后患。自从你天生八脉消退，直到今日都未曾再现。月儿。是父皇母后对不起你，母后，你怎么了？王后为了帮殿下对抗怨龙毒，年年为殿下输血，每输血一次便会减寿三年，如今已是仅有不到十年的寿命了。后怎么办？他的寿命，天地间有着增补寿命的天才帝王，但极其稀罕。我曾倾尽咱们大周诸多人力搜寻，依旧难有收获呀。父王，我就真的无法成为元师吗？你真不愿放弃？如今我们大周还能苟活，完全是因为那武王当年所立的祖师。可一旦百年之期到达，武朝必定血洗大周，以绝后患。我想通过自己的力量，改变这一切。好，既然你有此愿，父王自然要亲力助你。父王有办法。我也无法确定此法究竟有没有效果。只要有一线希望，我都愿意百倍尝试。你后天随我去一趟祖地。另外，不管你到时候能否开脉，你都不可放弃学习元文之道。修到高深处，未必不能压制怨龙毒。原文一道，重在以神魂为引，勾勒元痕来引动天地元气。好了，今日就到这里。是。殿下，我帮你吧。有威啊，你爷爷怎么样了？病产好了，爷爷说有空想请殿下去家里坐坐，不过我怕家里太残破了。好，啊、下次放假就去。啊、求求你们，还是救救我爷爷！我可以给你们做牛做马。
爸。来人，救人！听说你开三麦了。不枉我推荐你进大州府，这才不到一年的时间，就超过了别人数年的努力，连父王都夸我为大州发掘了人才。还有两个月就是今年的大考，你可要加油啊！你那参加大考的名额，可是我千辛万苦才争取到的。他可没那个名额了。那名额玉佩怎么在他手上？是我冲动了。哎，前些天这家伙在府内到处说殿下坏话，有为跟他理论，这家伙就让有为跟他打一场，有为赢了他就向殿下道歉，不然就要将比试名额让给他。没想到这家伙无耻的很，比试时突然使出援兵，胜了有为。这可是我堂堂正正赢来的，就算是周元殿下想要这个名额。也得靠比试赢回去。你明知殿下不能开麦，没事，你还，我来。敢不敢再打一场？赢了，这块聚元玉就是你的；输了，把名额还给右卫。既然殿下要送我聚元玉，那我恭敬不如从命，在外面恭候殿下。殿下。为朋友解决一些麻烦是理所应当的事，交给我了。周元殿下一脉未开，每天学的都是原文，靠这能打败开了两脉的徐林？放心吧，殿下既然敢立下赌约，必定有几分把握。没想到殿下也会冲冠一怒为红颜，可惜不太理智啊！一会儿要是伤了殿下，可要恕我无罪啊！让你先攻，装模作样。看我一拳废了你！你袖子里藏了什么？及我的十分之一，是吗？嘿，嘿，嘿，嘿，嘿，嘿，嘿，嘿，嘿，嘿，嘿，嘿，嘿，嘿，嘿，嘿，嘿，嘿，嘿，嘿，嘿，嘿，嘿，嘿，嘿，嘿，嘿，嘿，嘿，嘿，嘿，嘿，下可是连一脉都没开啊！这么厉害！殿下虽然一脉未开，却使用三柱元文打败了徐林。连一个未开脉的人都打不过，还是别去大考丢人了。这次可别再搞丢了。嗯，距离大考还有一个月，所有人都在拼命修炼。如果你需要修炼资源的话，我可以。你已经帮助我很多了。你将我带到了这个能够改变我命运的地方，殿下，我打心底里感激你这个朋友。但是，我不能什么都依赖你。好吧。哦，对了，我明天要陪父王去祭祖，你自己要好好修炼。嗯，好。林哥，我都找你说的做呢，但没想到那个废殿下。你别生气。欺人太甚！我父亲乃是镇心军之首，二脉太古。啊啊
。我们周家、啊、一直有个口耳相传的密言，说这祖地密室中藏着一道大机缘，能助我周家万事兴盛。而开启这道大机缘的钥匙，便是我周家传承者的血脉。不过不知为何，周家历代帝王都没能成功。但我相信，若你能开启这道机缘，解决八脉不显的问题，应该不难。我也不行吗？啊开启了，圣母血脉果真不一样。父王，这是好像是开启了某种阵法。云儿，小心！啊啊！怎么回事？阵法似乎是个考验。这考验也太狠了。云儿，你怎么样了？闪电好像还在增加。实在不行就别勉强了，我们可以另想办法。幻境，什么人？想要你的大机缘，跟上来吧。